Aarhus als Spielwiese für Architekten. Willkommen in der Zukunft! Aarhus kann auch Hügge, also typisch dänisch, gemütlich. Von hier oben ist Aarhus die bunteste Stadt in Dänemark. Eine Stadt zum Entdecken, wo Kopfsteinpflaster Gassen auf junges Studentenleben und moderne Architektur trifft. Das ist Aarhus, die zweitgrößte Stadt Dänemarks und alte Hafenstadt. Ja, hier kann man einiges entdecken und vor allem einiges machen. Wo sonst kann man durch einen Regenbogen spazieren, in einem Eisberg wohnen oder wie hier auf einem grünen Dach sein Aperitif genießen. Da habe ich Sie neugierig gemacht. Dann legen wir los. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich bin nicht alleine unterwegs. Hendrik begleitet mich. Schön, dass du da bist. Hendrik. Schön, dich kennenzulernen, Simi. Du bist ja eigentlich aus Hamburg. Seit wann wohnst du schon in Aarhus? Ich wohne jetzt fast drei Jahre hier schon in Aarhus. Mhm. Und warum hast du gesagt, wir müssen unsere Tour hier auf dem Sulling Rooftop starten? Weil das, glaube ich, hier einer meiner Lieblingsorte ist in Aarhus. Ähm, siehst du ja selber, man hat einen perfekten Ausblick und kann eben diese verschiedenen Seiten von Aarhus sehen. Auf der einen Seite haben wir die Altstadt, können wir gleich gerne mal hingehen. Mhm. Auf der anderen Seite eben den alten Hafen ähm, und hier eben dann auch Aarhus Ö. Können wir vielleicht auch später noch angucken, einmal diese neue Stadt. Mhm. Das werden wir alles noch sehen, aber dann starten wir doch mal mit der Aussicht. Gerne. Wir sind wirklich mitten in der City. Mhm. Wie du sehen kannst, jetzt auch direkt über der Fußgängerzone. Ach witzig, wir hängen direkt über der Fußgängerzone. Wir können die Leute beim Shoppen beobachten. Ich hoffe, die Brücke hier hält. Ja, das hoffe ich auch. Aber jetzt erstmal andere Seite. Sehr hier sieht es jetzt gleich ganz anders aus. Genau, das ist jetzt hier der komplette Kontrast, würde ich sagen. Ja. Also hier haben wir einmal die riesen Kräne den Industriehafen für die Containerschiffe. Da kommt schon der Wind her. Ja. Und natürlich der Ausblick hier aufs Meer. Ja. Und dann, das würde ich sagen, können wir uns ja gleich mal angucken, die neue Stadt von Aarhus, Aarhus Ö heißt das. Mhm. Ähm, genau, sehr futuristisch, sehr hohe Gebäude und ja, ziemlich neu eben. Dann starten wir doch da. Das würde ich auch sagen, ja. Perfekt. Die coolste Art, sich dem neuen Stadtteil Aarhus Ö zu nähern, ist durch die kleinen Kanäle mit einem E-Boot. Leinen los! Und bist dann fürs Studium hergezogen? Genau, ich habe meinen Bachelor in Deutschland gemacht, aber wollte irgendwie noch mal ein bisschen was anderes machen, ja. ein bisschen rauskommen und genau, habe mich dann für Dänemark hier entschieden, für meinen Master. Ja. Und danach hat es mir so gut gefallen. Ich meine. Ihr habt es ja jetzt selber schon gesehen, ja, das ist richtig schön. Total. Es äh, ist echt ein Traum hier zu wohnen, finde ich. Ja. Und dann habe ich mich dazu entschieden, hier erstmal zu bleiben. Ich mhm. habe jetzt hier meinen Vollzeitjob. Genau. Ja. Die Stadt macht auch vieles dafür, dass man sich hier wohlfühlt. Finde ich auch. Also gerade diese Kanäle, das ist ja alles jetzt künstlich angelegt, aber das ja. war hier altes Hafengelände. Das heißt, vorher kam man hier auch eigentlich gar nicht so direkt ins Wasser? Nee, also es war vor meiner Zeit. Das hat bis vor 15 Jahren oder so, sah das hier eben ganz anders aus. Mhm. Da muss das echt so gewesen sein, dass man hier als Bewohner von Aarhus zwar am Wasser gewohnt hat, aber ja. man hatte jetzt direkt in der Stadt nicht so den richtig, nicht richtig den Zugang zum Wasser. Mhm. Und 2007 fing das, glaube ich, an, da haben die das so langsam geplant. Mhm. Was wird mit dem alten Hafengelände gemacht, weil der Hafen zu klein war, das Wasser war nicht tief genug für die großen Containerschiffe und dann hat man das Ganze eben weiter nach draußen verlagert ja. und hatte hier dieses Gelände, was nicht richtig genutzt wurde. So, und jetzt kommen wir hier aus dem Kanal raus und kommen dann so langsam auf Aarhus Ö zugefahren. Was heißt denn eigentlich Aarhus Ö? Das heißt einmal Osten, aber auch einmal Insel. Ah. Deswegen passt es hier in dem Fall doppelt. Ja. Und genau, das ist eben diese künstlich angelegte Halbinsel, die jetzt in den letzten 15 Jahren aufgebaut wurde. Also alles, was wir jetzt sehen, ist komplett neu. In das gab es also noch gar nicht. Genau. Ja. Eine kleine Stadt in der Stadt. Ja. Auf kleinstem ja. Raum. Ich 
muss sagen, keine schlechte Wohngegend, in der du hier lebst. Finde ich auch. Ja. Echt, echt schön, ja. Wo genau wohnst du denn hier? In welchem dieser wunderschönen Häuser? Da gehen wir jetzt gerade drauf zu. Der Riesenturm jetzt, da? Genau, der Riesenturm, Lighthouse heißt das Ganze. Mhm. Das ist jetzt hier das neueste Gebäude in Aarhus. Das wurde erst letztes Jahr im November oder Dezember mhm. fertiggestellt. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es hier zu wohnen? Das ist echt ein Traum, muss ich sagen. Also mhm. es war schon lange ein Wunsch von mir, dass ich direkt am Wasser wohnen möchte. Ich meine, man kann hier baden gehen, man kann hier laufen gehen. Stimmt, da vorne Aus gehen, in welches Wasser? Hier ist eine Badeplattform, man kann hier paddeln gehen, mhm. wenn man das Glück hat, hier auch segeln gehen zu können. Genau, mhm. das, das geht ja auch. Also es Echt schön, muss ich sagen. Mhm. Und dann gehst du aus der Haustür raus und hast immer mehr Touristen, weil es ja auch total beliebt, oder? Das ist hier echt so ein Touristenmagnet geworden. <lacht> ja. also. In welchem Stock wohnst du? Wir wohnen da im 35. Stock. Ah. Meine Freundin und ich zusammen. Mhm. Können wir uns auch gerne nochmal angucken. Ja, sehr gern. Ja, sicher. Ja. Die Aussicht will ich nicht verpassen. Ach, das ist ja süß. <lacht> Hallo. Da ist auch schon Emmy, meine Freundin. Hallo. Hi, Emily. Schön, dich kennenzulernen. Meine Güte, was habt ihr denn für eine Aussicht? <lacht> Kann man dann hier auch mal so sitzen und so im Sturm zugucken? Mhm, auch das geht. Und selbst ja. im strömenden Regen theoretisch auch, weil du ja das Dach über dir hast. Ja. Aber manchmal merkst du auch richtig, wie der Turm schon wackelt. Wirklich? Das ist ein so, Das finde ich ja super gruselig. <lacht> <lacht> da habt ihr dann keine Angst. Na, am Anfang hatte ich es schon, aber man gewöhnt sich dran, ja. würde ich sagen, und vertraut in das Gebäude. Ja, aber weiß, er ist auch noch nicht umgekippt. Gen noch nicht. <lacht> Ganz aus Ö ist so ein bisschen wie so ein kleines futuristisches Venedig, das mhm. sagen immer viele, also aufgebaut auf vielen kleinen Inseln. Und das hier, das habe ich im Reiseführer gelesen, das war das erste Gebäude, das ist dieser sogenannte Eisberg, richtig? Wenn genau. ich das richtig erkenne. Ja. Das, das ist richtig, das, genau. Der wurde 2013 fertiggestellt, also mhm. war das erste Gebäude, nachdem das hier alles so ein bisschen umgebaut wurde. Es war alles, alles altes Hafengelände. Ja. Wie gefällt dir das mit dem blauen Balkon? Also ist nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen. <lacht> ja, ich bin auch kein, kein großer Fan davon. Also ja. es gibt hier deutlich schönere Gebäude, glaube ich. Ja, weil ich meine, wie sich das Licht darin bricht und dann auf die Fassade fällt, das ist echt ganz schön. Ja. Aber ich meine, guck mal, selbst die Frau, wenn die rausguckt, die sieht ja alles nur blau. Ja. Hendrik, jetzt wo wir die ganze Zeit so am Wasser hier langlaufen, es wird langsam warm. Ich hätte ehrlich gesagt auch Bock mal reinzugehen. Ich auch. Ja. Da hinten ist das Hafenbad. Ja. Ich hoffe, du hast deine Badesachen dabei. Na klar. Hast du <lacht> Eins, zwei und drei. Ah! Oh Gott. Ah, Hendrik. Na? Ich habe das Gefühl, ich sterbe. Du auch? Mir ist ganz schwindelig. Okay, komm, wir bewegen uns mal eine Runde. Ja, das würde ich auch sagen. Also das reicht als Abkühlung. Das Wasser ist so circa 2 Grad warm, ich übertreibe. Hendrik, du hast mir doch vom Eisbaden erzählt. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Das ist dann aber noch mal was ganz anderes. Ja. Ja. Oh, ja gut. Ist jetzt auch genug für mich. Ja, mhm. aber ich hätte noch eine Überraschung für dich. Was denn? Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber da drüben können wir Wakeboard fahren. Aha. Und ich habe uns da angemeldet. Nee. Also wenn du Lust hast. Ja, das wollte ich immer schon mal machen, ja. aber ich kann es nicht. Ich glaube, das geht. Machen wir zusammen. Das können wir zusammen lernen, ja. Ich cool. habe es auch noch nie gemacht. Okay, okay. danke. Wie cool ist das denn? Schwimmen und Wakeboarden und das mitten in der Stadt. Wir kriegen jetzt noch die letzte Einweisung, dann geht's los. Und hast du Angst, Hendrik? Angst nicht, aber ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt. Ich bin so gespannt, ob ich es schaffe. Mein Herz klopft schon ein bisschen, muss ich sagen. Das hat 
so viel Spaß gemacht. Wenn du erst mal stehst, ey. Ja. Ich bin voller Adrenalin. <lacht> Direkt. Der steht auf und fährt und fährt und fährt und fährt. Kannst du mal hinfallen, bitte? Das hat so viel Spaß gemacht, aber ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe gerade beim letzten Mal, beim letzten Kick versucht, ich konnte meinen Arm gar nicht mehr halten. Das ist so anstrengend. Ja, ja. ich spüre es in meinem rechten Arm, der ganze Unterarm ist taub. Morgen gibt es Muskelkater. Aber am Anfang hatte ich ja ein bisschen Angst und habe gedacht, ob ich es überhaupt schaffe. Und dann kriegt man immer mehr Adrenalin und Adrenalin und alles will man ausprobieren. Also, dass ich dann über die Rampe gesprungen bin, das hätte ich vorher nicht gedacht. Aber hat mega Spaß gemacht, oder? Sieht gut aus. Ja, stark. Perfekt. Ich bin so geil. So, aber jetzt bin ich fertig. Fertig mit der Welt. So ein Zufall. Mit dem Spektakel habe ich nicht gerechnet. Jetzt weiß ich auch, warum hier so viel los ist. Königin Margarete die Zweite ist an Bord. Sie hat in Aarhus ihre Sommerresidenz. Mal in meinem Leben sehe ich eine richtige Königin. Jetzt muss sie wohl wieder zurück nach Kopenhagen. Uns zieht es in die Altstadt, ins Latina-Viertel. Und hier wartet Hendricks Freundin Emily schon auf uns. Hi, Emily. Schön, dich wiederzusehen. Das ist ja süß hier. Ganz schnuckelig. Ja, oder? Ja. Das Cabra ist auch tatsächlich unser Lieblingscafé. Könnt ihr irgendwas empfehlen? Weil ich ganz dringend Kaffee durst. Alles, was du magst. Also der Cappuccino ist echt gut. Flat mhm. White natürlich auch. Mhm. Aber Eiskaffee geht auch immer bei der Wärme. Das ist eine super Idee. Wir haben ja jetzt schon viel Modernes hier gesehen und hier sieht man, das ist alles so hügelig. Das ist ja so ein Wort, was man aus Dänemark kennt, Hügge, also gemütlich heißt es eigentlich, ne? Ja, gemütlich, ja. alle kommen zusammen, ja. genießen die Zeit miteinander. Ja. Ja. Ich glaube, das passt perfekt zu dieser Straße. Hier hast du unzählige, richtig süße Cafés und abends ist es halt wirklich eine Barstraße. Da sind die Leute draußen unterwegs, sitzen überall hier und manchmal sogar noch Live-Musik. Wollen wir hier noch mal ein bisschen durchs Viertel laufen? Ja, sehr gerne. Ich habe da vorhin schon so ein paar Läden gesehen, da würde ich gerne mal reingucken. Ja? Gut. Ach, ich glaube, das ist gleich ein Laden für dich. Ja. Ach, Herr Henrik, ich habe gleich was für dich. Na, wäre das nicht was? Ja, ich bin so <lacht> Obwohl das hier. Finde ich wirklich ganz schön. Das ist auf jeden Fall eine Farbe. Ja. Und dazu noch diesen Perfekt. <lacht> Perfekt. Die haben richtig schön skandinavisches Design. Ja. Von ja. diesen Boutiquen gibt es hier so viele auf der Ecke. Mhm. Ich habe sowieso das Gefühl, die Straßen hier sind gut besucht. Ne? Die Leute gehen gern shoppen hier. Ja, ist die perfekte Lage hier auch hier für die Boutique. Ja. Aber auch mehr so als bei uns. Also klar, da sind die Fußgängerzonen natürlich auch voll. Mhm. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, hier ist Einkaufen noch so ein richtiges Ding. Jetzt nicht so viel Internetshopping. Das stimmt. Und es ist auch einfach, wenn man hier durch die Gassen geht, du hast so viele verschiedene Boutiquen. Und Kleine da macht es einfach total viel Spaß, weil es so viel Unterschiedliches ist und nicht nur, dass du so ein großes Kaufhaus hast, sondern du hast einfach von bis mhm. selbst Schmuckläden oder ja. Modegeschäfte. Ja, perfekt. Wir nutzen das aus. Ja. 
Jetzt wäre total recht, das Viertel ist super süß. Ja, und ich finde, hier ist so viel Leben einfach. Mhm. Ja, richtig toll. So, es ist Zeit, euch Tschüss zu sagen, denn ich habe gleich noch was anderes vor. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr mir eure Stadt gezeigt habt. So ja, schön. Danke auch, hat ja? Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Hoffentlich kommst du mal vorbei. Gerne. <lacht> ich hoffe, dir hat es gefallen. Sehr, sehr. Vielen Dank. So, und ich habe nämlich jetzt noch eine Verabredung in einem Regenbogen. Und was genau das ist, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Und da oben läutet ja schon der Regenbogen, da will ich jetzt hin, aber nicht allein, sondern mit Line. Hallo Line. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank, dass du mich rumführst, ich freue mich schon. Ja, natürlich. Das Aros Aarhus Kunstmuseum hat sich eine ganz besondere Krone aufgesetzt. Lene, wie cool ist das denn? Ich bin noch nie durch den Regenbogen gelaufen. Das macht total Spaß. Du siehst doch, ich lächle schon die ganze ja. Zeit. Also Aarhus ist die sogenannte Stadt des Leckens. Mhm, und wenn man verstehen. den Regenbogen misst, leckt man immer. Natürlich. Und jeder Schritt hier eine andere Farbe. Und vor allem alle Wahrzeichen. Mal in Rot, mal in Gelb, mal in Grün, mal in Pink. Ja, es gibt 42 verschiedene Farben, Nuancen. Mhm. Ja. ja. Und du kannst fast die die ganze Stadt? Ja, ja schön. die ganze Stadt sehen. Du arbeitest ja hier im Museum. Kommst du dann manchmal auch hier oben hin, wenn es grau ist, um so gute Laune zu bekommen? Ja, also die Wetter ist immer verschieden. Und also jetzt sind wir in einem Naturphänomen, einem mhm. Regenbogen. Ja. Und das ist ja toll, dass die Wetter dieses Erlebnis beeinflusst. Ja, es mögen auch viele Leute, man merkt es schon relativ voll hier. Und das ja, ist ein es gibt immer viele Menschen, aber es ist Sommer ja. gerade und also wir haben nur 21 Uhr. Ja, bis 21 Uhr geöffnet? Ja, genau. Und heute ist grau, aber wir gehen einfach ins Gelb und dann ist es so, als würde die Sonne scheinen. Wer hat denn diese grandiose Idee hier für diesen Regenbogen gehabt? Ja, also der Regenbogen ist von ähm, Olafur Eliasson kreiert mhm. und er mag diese sehr große Installationskunst. Ja. Er ist ein großer Name hier, ne? Oh, in der ganz, ganzen Welt. Er ist sehr, sehr berühmt, ja. <lacht> Im Aros gibt es aber noch mehr spektakuläre Kunst zu sehen. noch gar nichts gegessen. Das werden wir jetzt ändern. Und zwar bin ich dafür mit Jenny verabredet. Sie ist Flensburgerin, arbeitet aber schon seit vielen Jahren hier und sie hat mich an einen Ort bestellt, wo es ja, praktisch alles zu essen gibt. Hi. Hallo. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Ich habe schon richtig Hunger. Sehr gut. Ich glaube, hier sind wir perfekt. Ja, perfekt. Und ich kann dir ein bisschen was zeigen. Ja, gern. Also am besten ist, wir drehen jetzt einmal so eine Runde und dann kann man hoffentlich eine Entscheidung treffen, was man essen möchte. Oh ja, ich meine, was gibt's hier alles? Empanadas, was ist das hier links? Äh, Taste of Jerusalem ist das hier, ganz ja. exotisch hätte ich jetzt beinahe gesagt. Levante Küche, aber wirklich aus allen Ländern, ne? Hier hast ja. du Frankreich, da hast du Thailand, genau. Mexikanisch. Genau. Hast du denn hier überall schon mal gegessen? Ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert, ja, das würde ich sagen. Manchmal wechseln natürlich die Buden, sodass es, ähm, dass es was Neues gibt, was ich jetzt noch nicht kenne, aber doch, ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert. Man kann es auch riechen, es ist also alles frisch. Ich kann mich einmal durchessen. Wie soll man sich denn da entscheiden? <lacht> Schwierig. <lacht> Mexiko. Auch immer gut. Ist der danach? Nee, ich habe eine andere Idee. Aha. Ich habe nämlich gesehen, guck mal, da gibt es auch dänische Küche. Genau, das ist traditionell dänisches Essen, der einzige Stand, den es hier gibt. Hi. 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 Wir, gern Hi, wir hätten gerne drei Törtchen. Was ist eigentlich traditionell dänische Küche? 
Von der Tradition her sind wir ein Bauernland und halten Schweine und Hühner. Wir essen alles von den Tieren, schmeißen nichts weg. Und was ist in den Törtchen drin? Das Fleisch vom Mutterhuhn, also vom alten Huhn, wird gekocht, mit Sahne und Spargel vermengt und dann in die Teigtaschen gefüllt. Ah, das klingt köstlich. Lecker. Oha, da fällt schon alles auseinander. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu essen. Das ist ja super, wenn man vor allem dabei gefilmt wird. Das ist aber sehr lecker. Lohnt sich. Aber ja, schmeckt es dir. Schmeckt nach Spargel, schmeckt cremig. Das Hähnchen ist auch gut. Also dänisches Essen, wirklich top. Ja. I was living on the edge of life, breathing fire till my lungs burned out, chasing the dust on the road. Danny, du hast gesagt, sieben Jahre arbeitest du schon in Dänemark. Genau. Was findest du denn so ganz besonders gut an Aarhus? Aarhus ist die zweitgrößte Stadt in Dänemark mhm. und doch ist sie so klein, dass man eigentlich alles mit dem Fahrrad oder aber auch zu Fuß erreichen kann. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ne? Genau, und Aarhus kombiniert einfach alles. Also man hat den Strand, man hat das Wasser, mhm. man hat den Wald und die Stadt. Mhm. Es ist einfach ganz wunderbar und äh, es ist auch einfach immer was los. Ja. Und ich bin tatsächlich schon viel in, Or in Aarhus, bin ich auch schon viel rumgekommen, yeah. aber ich bin auch schon viel in der Welt rumgekommen. Yeah. Aber Aarhus ist eine der schönsten Städte, die ich je so erlebt habe. Mm. Und ähm, Aarhus hat auch zu bieten Schokoküsse. <lacht> und die mag ich sehr und die werde ich dir jetzt mal zeigen. Ich mag, wie du denkst. Und hier geht es nämlich los. Das sind die leckeren Schokoküsse. Mm. Die Besonderheit ist, dass es einige gibt, die einen Marzipanboden haben. Hm. Was für eine super Idee. Möchtest du so einen probieren? Ja, auf jeden Fall. Dann lieber aber dunkle Schokolade. Dunkle ne? Schokolade. Und dann würde ich, glaube ich, einen mit Kokos probieren. Ja. Wie wir gerne B um Zufleuboller. Ja. Einen mit Marzipanboden her mit Marc Schokolade ja. und einen mit Kokos. Und hier kann ich dir jetzt noch mal die Au zeigen. Das ist der kleine Fluss, der komplett durch die Innenstadt von Aarhus läuft. Und das führt darauf zurück, dass äh, Aarhus tatsächlich eine Wikingerstadt ist. Mhm. Die Wikinger haben vor über 1200 Jahren die Stadt gegründet letztendlich und sind hier angekommen und quasi durch die Stadt gesegelt. Das ist ja süß. Und jetzt kann man da essen, planieren. Sitzen. Genau, und das machen wir jetzt. Eine Runde planieren. Perfekt. Von der Au her, die nennt sich O auf Dänisch, o, hat auch über diese, Aarhus. Genau, hat auch diese Flaniermeile ihren Namen, denn die nennt sich Aarbudewaden. Ah, das, das habe ich schon mal im Reiseführer gelesen, da wusste ich immer nicht, wie man das ausspricht. Ja. Das heißt, wenn man verloren geht, ja. muss man einfach zum Orbule warten und dann findet man seinen Weg. Dann auf jeden man Fall. Den Weg zurück. Zurück ans Hafenbecken. Containerschiffe fahren hier nicht mehr rein. Am Kai legen jetzt vor allem Fähren an. So, jetzt zeige ich dir noch mal einen ganz schönen Ort, hier direkt am Wasser gelegen. Mhm. Ähm, ich halte mich hier sehr gerne auf. Und was man da alles machen kann und dass man sich da auch tatsächlich stundenlang aufhalten kann, mhm. das können wir jetzt mal entdecken. Sehr Lass gern. uns mal hoch. <lacht> Der Name ist entstanden, weil als das Gebäude entstanden ist, wurden die Einwohner von Aarhus gefragt, wie sie dieses Gebäude nennen würden. Mhm. Und dadurch ist der Name Dock 1, auf den ist Dock It oder Docken entstanden. Denn das hier eigentlich? Also das Dock 1 ist hauptsächlich eine Bibliothek, würde ich behaupten. Kombiniert aber einfach unglaublich viel. Ist ein Aufenthaltsort für Jung und Alt. Hat 
Bereiche zum Entspannen, hat Bereiche zum Arbeiten, hat ein Bürgerbüro, hat einen Parkplatz, hat ein Café, also alles vereint. Und die Familien können sich hier einfach aufhalten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier in Aarhus ist alles für Kinder, oder? Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Kinder in meinem Leben gesehen. Alles nicht, aber sehr viel auf jeden Fall. Grundsätzlich Dänemark ist sehr kinderorientiert, kinderfreundlich. Kinder ja. werden mit einbezogen eigentlich in alles, wie man auch hier sieht in der Bibliothek. Mhm. Das hätte ich mir damals auch gewünscht, als ich klein war. Hier gibt es beispielsweise Parkplätze für die Kinderwagen. Ja. Und das alles kostenlos, auch für Touristen. Das ist gar nicht so leicht. Nee. Sehr gut. Was für ein Luxus, ein Strand quasi direkt vor der Haustür hier. Ja, tatsächlich. Man hat nördlich und südlich von Aarhus Naturstrände. Mhm. Und ähm, die sind tatsächlich innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde mit dem Fahrrad zu erreichen. Ja, würde ich auch bei jedem Wetter hin, ehrlich gesagt. Ja. Wir sind ja jetzt südlich von Aarhus mhm. und äh, sind an einem Strand angekommen, der eine Besonderheit mit sich bringt. Ja, die sieht man schon. Nämlich eine unendliche Brücke. Die geht einmal im Kreis. Genau, die ist tatsächlich im Rahmen von einer Skulpturenausstellung entstanden. Mhm. Sollte nur kurzfristig hier sein, aber die Einwohner von Aarhus haben sie lieben gelernt und mhm. seither wird sie äh, im Sommer immer aufgebaut, im Winter abgebaut, im Sommer wieder aufgebaut, mhm. sodass wir sie jetzt schon seit einigen Jahren bei uns haben. Die finde ich toll. Vor allem, man hat das Gefühl, die Leute in Aarhus haben es mit einmal Rundwegen. Ja. Ne? Erst der Regenbogen, jetzt die unendliche Brücke. Unendliche Brücke, genau. Auf Dänisch heißt das den Uendliche Bro. Die Uendliche Bro. Genau. Oh, wollen wir eine Runde laufen? Ja, gerne. Dieser Blick auf die Hafenanlagen da hinten. Ja. Super. Mal zum Abschied gibt uns Aarhus noch einen Regenbogen. Wunderschön! Sag mal, was hat dir jetzt eigentlich an der Stadt so gut gefallen? Oh, da gibt es so vieles. Aber wenn ich jetzt was benennen müsste, wäre es auf jeden Fall die moderne Architektur. Die war besonders beeindruckend, aber gleichzeitig auch diese hügelige Altstadt. Und vor allem ganz besonders, dass man das Gefühl hat, all das hier ist für die Bürger gemacht. Man kann überall zusammenkommen, man lernt Menschen kennen, so wie dich. Das hat mir ganz besonders gut gefallen. Wie sagt man denn eigentlich ähm, Tschüss oder Leb wohl auf Dänisch? Da würde ich vorschlagen, dass man sagt Tag for day. Das sagt man so schön auf Dänisch, wenn man sich nach einem schönen Tag, nach einem schönen Treffen von Freunden, von Bekannten verabschiedet. Mhm. Also Simin, Tag for day. Tag for day. Tag okay. for day. Danke damit, für heute. Ja, vielen Dank für, für deine Gesellschaft und vielen Dank, dass du mich rumgeführt hast. Und vielen Dank Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht hat Ihnen Aarhus ja auch so gut gefallen wie mir. Und ich verabschiede mich mit Tag for Day. <lacht> Tag for Day.